Anyway, yung share po namin sa inyo ay wala naman pong kas kay special nandito. Kaso nga lang, since isa sa mga lutong Pilipino, so hindi pwedeng mawala sa, sa site. Ano. So, ito po ay beef bulalo. So, dire-direchuhin ko na. Ito po yung ating mga ingredients at sana hindi kayo mawerduhan. Pangungunahan ko na kayo. Ito, meron ako dito yung dalawang medium size ng onion, quartered. Tapos, isang piece ng nor classic flavor. Yan, broth cube, classic flavor, nor. Tapos, hindi pa ako nag-i-endorse niya. Tapos, meron tayo dito yung dalawang piraso ng mais. Okay, ito po yung sweet corn na hiniwa ko lang sa apat na, na parte. Actually, mas marami pa yung, yung recados ko kaysa sa kalmi ko. Tapos, patis. Tapos, meron akong ginger powder. Huwag kayong magtaka. Kita niyo naman, kahit nilagang baka ako, naglalagay ako ng fresh ginger. So, ngayon, ginger powder lang. Tapos, ito, uh, mixed pepper seeds. Pero hindi po peppercorn yung ilalagay ko mamaya. Yung, yung ground po siya. Tapos, ito, ang tawag dito sa Italia, coste. Pwede kayo dito sa, kahit sa Switzerland, Italian pa kasi kami dito. So, coste po ito para rin family ng pechay. Kaya yun. Tapos, meron akong extra virgin olive oil. Tapos, 500 grams na veal shanks. Yung beef natin na pang bulalo. So, yun lang po. Okay, yan po. Ano, nagpainta pa ako ng kaserola. So, siguro naman mainit na siya bago pa tumalasik yung ano, mga sibuyas. So, lagyan ko lang po ng mga 2 tablespoons. Pero sobra sa, two, sobra sa 1 tablespoon ang ano nito pag nilagay mo. So, mga 3 yan. So, yan. So, tingnan natin po. Okay na ba? Okay na ba? So, antayin lang natin na ano, mga isang minuto. Okay? Ayan, ay, sa po yung sibuyas natin. Ngayon, nagyan natin yung partner. Yung parang medyo makra yung bawat kitsin nila. Ayan. Siyempre, hindi ko man pinakita sa ingredients kanina yung tubig. Pero, obviously, kailangan natin ng tubig. Ayan lang muna natin. Tapos saka na, na mamaya na mag, ano, maglalagay ng panintla. Kasi gaya nung nangyari dati sa nilaga. Diba? Ngayon lagay muna natin yung tubig. Saka ko ito tuloy papapaluwa natin. Ayan. So mga... Isang buong ilagay mo. So, tansyahin nyo lang. Gaya nga ng sinasabi ko, ay, as I was telling, ano, na mamaya na natin ilalagay yung iba pang ricados gaya ng panimpla natin. Kasi, pagka nag-start kasi siyang mag-boil, lumalabas yung mga foam, ano, magkakaroon ng bubble. So, i-steam off natin yun eh. Pag nilagyan ko na ngayon ng paminta, tsaka yung, ano, ng broth cube at mga ano-ano pa, Sayang lang, matatanggal yung iba. So, antayin na muna natin. Yung nilagay ko pa ng tubig, warm water yun. Okay? So, hanggang mamaya po. Okay, yun na po yung sinasabi ko sa inyo, ano, nagkaka-focus siya. So, ngayon, gagawin natin. Tatanggalin natin. Kung meron kayong strainer, mas maganda. Pero, ako, tinatamad ako kasi dagdag ko gusto na naman pagka nagkagano sa kung tsatsagaan ko siya. Pero, pagka ako yung nabagot, gagamit ako ng strainer. Pero, since kasi ito, eh, vitello. Ano ba tawag dun sa English? Yung medyo bata-bata na beef. <laughs> Kaya yun. So, okay. nuluso. Kaya yun. Hindi ko alam. Basta yung ano kasi dalawa kasing klase ng usibuki dito eh. Meron yung usibuki ng vitello na medyo mas mas bata-bata pa nga yung karne. Hindi kaya naman nung bubino ba yun amore? Diyos to. 
si Buki the Bovino. You stop? Bovino, it's the the, yung, the cow, the, the big. Oh, yung senior citizen na yun. Yes. Ayan, kita nyo. So, mabilis lang siya, konti lang. Tapos, kita nyo kanina, nung may olive oil, yung both side, yung both pisigay nila, inano ko sa oil para hindi rin siya masyadong, ano, hindi mag, mag, magbigay ng maraming foam. So, ngayon, pwede na natin lagay itong parang galit na galit naman itong ano na to, itong stove na to. Lagay natin broth cube. Ako hindi ako masyadong makapati, so bahala na kayo magtansya. Tigas nito. Ako. Kaya yun, mahirap buksan. So, lagyan ko lang siguro ng isang sandok. Yan. So, yan mga 1 tablespoon yan. Kasi hindi ko masyadong pinuno. Yun. Tapos, nalagyan ko rin ng di distansya ko lang dito ko lalagay kasi pagkadyan ko nilagay yung ano usok magbablow pa yung ano ko yung powder so, yan. so siguro mga 1 half teaspoon iba kasi pagka may luya try nyo lang kung gusto nyo kasi parang may lalo na pagka fresh ang nilagay mo tapos yung maninipis na hiwa parang may konting ang hanghin ang kung konti Masyadong nagdadabuhin. Ayan. Tapos lang mix pepper. Para naman hindi ka tayo makanguya ng, ano, ng pepper corn, di ba? Ayan. Mga half teaspoon. Okay. Tapos, ito nga, sabi ko nga, medyo bata-bata na beef. So, mga isang oras at kalahati ang lutuan. Tapos, itong mais ko, hilaw siya. Hindi siya yung, ano, so, one hour na boiling, kailangan idagdag ko na itong mais natin para 30 minutes or 20 minutes pa ulit maluto din yung mais, ba? So, ngayon, kita nyo yung, yung karne rin, hindi rin sila masyadong nagbabaluktutan kasi hiniwa-hiwaan ko yung sa ibabaw at saka yung sa ilalim. Basta yung both side, may hiwa-hiwang ganun para hindi sila yung nagdaganon, para namang nagiging bulaklak, ba? So anyway, ang dami ko na namang satsat sa inyo. So tama na muna. Mamaya, pagka nagkulang yung tubig, ay dadagdagan lang natin ulit ng mainit na tubig. Tapos, nagsama ng mabot at yung mga gulay at suod na tayo. Okay, yun na po. Isang oras na po yung dumaan. So every 30 minutes, nagset po ako ng, ano, ng timer. Kaya yun. So, kanina po, dinagdagan ko pala ng 1 teaspoon ng asin kasi medyo may pagkamatabang. Kaya, instead of, ano, patis, yung ano na lang nilagay ko kasi. Kaya yun. So, kita nyo, mas marami pa yung gulay kaysa sa, ano, karne. Yan na yung magsisilbing kanin bukas sa mga bawang. So, ngayon na, nandiyan na yung mais. Tatakpan ng unit natin, good for 20 minutes. Pero, bago pa mag 20 minutes, mga 15 minutes, ilagay na rin natin itong white part ng, ano, ng gulay. Kung yung pechay, yung puti, yung gaya nito. Seems a slice of cheese. <laughs> Yummy, yung cheese nga. <laughs> so, anyway, hanggang mamaya po. Okay, yun po. Uh, yung mais po namin, 30 minutes ko pong niluto dyan. Kasi, Eh, tawag nito, hindi nga siya pre-cook. So, mas matigas. Lagay natin to. Bago pa sila maghingalo at medyo nagpapagraw na. Tapos, takpan lang. Siguro mga 3 minutes. Tap-tap na rin natin yung dahon. Ayan. So, parang bulalong gulay na may sahog na karne yung baka. Ayan. <laughs> Hanggang mamaya po. Ayan po, after 3 minutes or 4 minutes, Lagay na natin itong mga green green na ito. Ayan. Tapos, takapan lang ulit. Mga 2 minutes. Or 3 minutes. Okay, tapos na po sila. So ngayon, maghahain na lang tayo dito. At papakita ko po sa inyo. Tapos, pipitsura na po sila. Okay. Charan! Yan na po ang ating beef bulalo. Kaya yun. Oh, bili-bili-bili na dyan. Bili-bili. 25 pesos lang po. <laughs> Isang sir joke. Kaya yun. So, ayan. Sobrang lambot ng karne. Parang sarap-sarap na. So, nga lang nag-dinner na po ako. So, yun. Nag-light dinner lang. Kunwari, si Manang. Ano. So, yun na po yung beef bulalo. Ganun lang po siya kasimple. 
iba so kayo bahala kayo kasi, kasi yung iba ang ginagawa na papakulo muna ng tubig tapos sa kanilulunod yung spikes sa kasi yung karne yun yung style ko naman medyo hindi naman siguro kawarduhan yun kasi so, isa ganun ang feel ko kung ayaw nyo edi huwag nyo diba so paano po hindi ko na po tatagalan since wala akong babatiin babatiin ko lang ulit si Richie kasi nga, si nga sabi niya pagka wala daw ako binabatiin batiin ko daw siya tapos syempre ang aking pinakamamahal na ating test diba thank you sa message mo ate talaga naman touch ko doon so paano po hanggang sa susunod dito lang sa cooking time with Richie and David Pasig din ay mapiligyo na riyo